嗨，我是 Candice， 今天想和大家一起来测评一下 Hourglass 新出的有色面霜，三十五毫升，售价四十九刀，我觉得还挺贵的。看到好多人都推荐它，那官方介绍主打轻薄舒适的光泽肌，遮瑕度应该是蛮低的。柜姐帮我选了三号色，我还拿了一个二号色的小样，放在一起给大家做参考。它的质地呢比较稠，用手推开还蛮丝滑的。最近因为一直在 City Walk， 有点晒黑了。今天我就用三号上脸。我早上呢已经上完了护肤和防晒，这支是不带防晒纸的。先上半边脸，我就直接用手抹了，涂了好久，比我想象中难涂匀。夏天鼻翼鼻头毛孔特别大，那这一支它填补毛孔的效果有一点，但是能看到有小白点。啊，手指抹了半天，还是可以看到粉痕。三号色和我的肤色完美匹配，确实就像他介绍的，在脸上呢还挺舒服的，没有什么负担。但是遮瑕力大概只有两三成吧，黑眼圈和斑都在。自然的光泽感我还挺喜欢的，找了一支粉底刷，右半边脸我用刷子上试试看，比手指上要快很多，那粉感还是有的，和手指上的妆效其实差不多。我觉得这支有色面霜不太适合叠加，纸上一层已经有一点粉感了，它并不能做到完全的伪素颜，眼皮呢有一点点肌腱，我实在是不满意脸上有刷痕，用粉扑稍微补救一下。均匀肤色的效果有 ，My skin but a little bit better， 啊，我想用遮瑕呢，在局部的遮一下，用了我最喜欢的 It Cosmetics 的遮瑕膏，这支真的超级耐用，然后用 Hourglass 的遮瑕稍微提亮一下，如果皮肤爱出油的朋友可以铺一点散粉定妆。嗯、呃，我在网上看到有评论质疑说有色面霜和散粉打架搓泥，那我今天就用同品牌的散粉吧。嗯，不搓泥，自家 CP 通过认证。好了，底妆完成啦。那现在大概过去了二十分钟，我又再刷了一次，没有氧化暗沉的情况。作为一支主打保湿的有色面霜，它竟然不是很粘，这点我还蛮惊喜的。而且我用手指去蹭呢，也没有掉太多粉，它自己就定住了。现在我要把剩余的妆容画好。最近很流行的 Clean Makeup 也是我自己平时最喜欢画的。如果想看 Hourglass 有色面霜一天持妆总结的话，可以直接跳到这个时间点。眉毛的部分，我用了古早网红 Kate 眉粉，最近又重新爱上它了。修容对我来说真的特别重要，视觉上消肿。今天既然画的是 clean makeup， 眼窝、鼻影的部分呢，就用比较浅色的修容。鼻头也画的比平时要稍微宽一点，我觉得这样更加自然。只要适当增加面部和五官的立体度就好啦。还是同一盘修容，把侧影和下巴也带一下。腮红、眼影今天用这一颗搞定。腮红膏，嗯，偏暖的玫瑰色。点涂在眼下颧骨的地方，眼皮上也来一点，鼻子下巴我也带了一点，减少脸部留白，还能增加血色和氛围感。我眼睛特别肿，在眼尾贴近睫毛根部用深棕色的眼影拉一条线。这支莫残影笔真的超级平价好用，家人们已经快被我用空了。不喜欢画卧蚕的呢，可以跳过这一步。卧蚕提亮我也是下手非常轻，最后填补一下内眼线，刷个睫毛就完成啦。啊，忘记画口红了，纠结了一下，最后涂了这两支。这个妆真的很清透，步骤比我平时的妆容精简，可以快速出门，整个人看起来干净顺眼了很多。今天的底妆 Hourglass 有色面霜，大概在四小时之后，鼻子这边有一点点出油，嗯，反而和皮肤融合的更好了。整体表现，我觉得在我脸上有八十分吧，有遮瑕，但是不多。搭配局部遮瑕呢，我觉得很适合裸妆、淡妆，很 d e w 是自然的光泽感。一整天带妆，皮肤也很自在，能呼吸的感觉。中性偏干皮。或者皮肤状态本身就比较好，瑕疵少的朋友应该会更加喜欢这一支。如果你喜欢这一类分享，请记得给这个视频点赞支持一下，评论区留言告诉我你还想看什么内容。那记得关注我的频道，就不会错过下一次更新啦。